السلام عليكم محاضرتنا لهذا اليوم حول الدايبيتس دايبيتس ميليتوس is a group of metabolic disorders characterized by chronic hyperglycemia elevated blood glucose concentration due to insulin deficiency or insulin resistant or اثنين هن سوى أو both دايبيتس ميليتوس هو ارتفاع السكر في الدم مختصر بسيط أو شرح بسيط حول البنكرياس هاي البنكرياس اللي بيها أسلت سيل أو فلانجر هانز اللي تفرز لنا مادة الإنسولين اللي السيطرة وسوي كنترول للجلوكوز بالبدي إذا صار عندنا دايبيتس معناها هذه أكو مشكلة هنا بهذه الغدة هاي فد رسم توضيحي بعد أكثر هاي هي هذي أسلت سوف فلانجر هانز اللي تفرز لنا الإنسولين يصير بيها خلل دايبيتس الدايبيتس قسموها الى نوعين تايب 1 وتايب 2 كل واحد راح نجي نشوف شنو خصاصه هو المن يصير بس ان جنرال التايب 1 يصير باليانج تايب 2 بالالدرلي اقل من 40 وهذا اكثر من 40 سنه تايب 1 دايبيتس كومن از تايب ان يانج كاركترايز باي بروجريسيف لوس اوف اول اور موست اوف ذا بنكرياتيك سيل بالتايب 1 تقريبا كل ال بنكرياتيك سيل اللي تفرز انسولين تروح ليش بدنا ناكد عليها حتى نشوف شو راح يصير بالتايب 2 عاده هو رابيد فيتال نوت تريتد اند مس بي تريتد وذ انسولين ليش مس بي تريتد وذ انسولين لان كل السيلز اللي موجوده بالبنكرياس تفرز انسولين راح تروح لذلك لازم نعوضها بانسولين تايب 2 افكتس ا لارج نمبر اوف يوجوالي اولدر انديفيدوال كاركترايز باي سلو progressive loss of cells but with disorder of insulin secretion and tissue resistant to insulin اكو مشكلة بالانسولين سكريشن واكو مشكلة بالريزيستنت او اكو ريزيستنت للانسولين بالتشو may be present for a long time before diagnosis عادة التشخيص مالته يتأخر بعد سنوات من وجوده يلا نوح يلا البيشنت يحس بي ويجي يراجع الطبيب حتى نوصل للدياجنوزيز may not initially need treatment with insulin but All do eventually. عادة بالبداية ما يحتاج إنسولين لأنه تقريبا خمسين بالمئة من الخلايا موجودة فما نبدي إنسولين رأسا وياهم لكن بعدين بتطور المرض قد نحتاج إنسولين إذا الإنسولين الموجود داخل المكرياس انتهى أو خلاص. Staging of diabetes in type one people can be found with relevant HLA markers and autoantibody but without glucose or insulin abnormality. بال type 2 people can be found with insulin resistance than as insulin production fail they develop impaired glucose tolerance بال type 2 عادة اكو insulin resistance شوف بدي اركز عليها يعني معناها اكو insulin بس اكو insulin resistance بالتشو اله بعدين من يخلص الانسولين راح يصير <تصفيق> او الانسولين production fails They develop impaired glucose tolerance. If the glucose tolerance gets hard, size of problem. Approximately 2.6 million people in UK have diabetes mellitus. Majority 90% with type 2 diabetes. With type 1, what is the type 1? And what is the triggering factor? It is often genetic predisposition to disease interact with. Environmental triggering to produce immune activation. This leads to production of killer lymphocytes and macro and macrophage and antibodies that attack a progressively destroyed cell. Autoimmune process. The genetic predisposition is associated with genetic marker HLA-DR3, HLA-DR4, and there is a strong seasonal variation, suggesting a link with a viral infection. Acting as a trigger to a rapid deterioration. هذا الحكي شنو معناه؟ معناه يقول يا بتايب 1 diabetes في genetic predisposition. شلون يصير؟ يقول عادة هذول عندهم قابلية إنه يصير عندهم diabetes. بس شو وقت يصير هذا؟ يصير بال environmental triggering. Environmental triggering هي مثلا بال viral infection. مثلا يصير upper respiratory tract infection كلش قوي. شو يحفز هذا؟ يحفز immune reaction. يبدي يسوي لنا كيلر لمفوسايت وماكروفيج تبدي وانتي باديز تبدي يسوي 
تسوي ديستراكشن او تاكل البنكرياتيك سيل اللي تفرزن سولين لذلك راح يتحول البيشنت الى دايبيتس يعني كل الخلايا اللي موجوده راح يصير فيها ديستراكشن منو اللي الناس اللي لهم قابليه يصير عندهم هذا الشيء اللي هم اتش ال اي دي ار 3 اتش ال اي دي ار 4 اللي هي تايب 1 هذه اكو انتيتي <تصفيق> نطلق عليه مصطلح الدايبيتيك كيتو اسيدوسيس اللي يصير بالتايب 1 The high rate of oxidation of fats in the liver, coupled with low insulin and anti-insulin ratio, lead to the production of a huge amount of ketone bodies, such as acetate, acetone, and hydroxybutyrate. Other than the clinical presentation, my diabetic ketosis is a feature of ketoacidosis, a prostration, hyperventilation, nausea, vomiting, dehydration, and abdominal pain. Ketoacidosis is a very dangerous condition, may be fatal. إذا ما عرفنا نعالجه. With type 2 diabetes, estimated prevalence in UK about 2%. Typically, the patients are older and often overweight. The disease has often been presented for some time, maybe years before diagnosis. إذا قلنا عليه إنه إذا خرج diagnosis، بس عادة هذول الناس هم ناس كبار وسمان اللي صار عندهم التايب. Type 2 diabetes. A diagnosis. Patient retain about 50% of their cells. However, as the number of these cells fell, fell, patient develop disorder of insulin secretion or insulin resistance, so blood glucose is raised. عادة بالتايب 2 50% من السيل اللي تفرز الانسولين تكون موجودة. لذلك ما نحتاج بالعلاج مالتهم انسولين بالبداية. Clinical presentation maldon in last type is type 2 diabetes. Patient may be present with a classical type of symptom ligin aliyah, lack of energy, persistent infection, rather than thrust infection of the genitalia or infection of the feet, slow healing, minor skin damage, and visual problems. The diagnosis mal diabetes shown is here. Now for the blood sample, blood sample, and show if you get the result mal the random venous blood sample. Glucose concentration لازم داعش point one millimol أو the fasting plasma glucose concentration seven millimol أو the plasma glucose concentration داعش point one millimol two hour after seventy five gram and hydrous glucose in an oral glucose tolerance test هذا في شيء اسمه glucose tolerance test يطول للمدة خمسة وسبعين جرام glucose وبعدين يظلون يقيسون البلازما جلوكوز ليفل مالته لمده 2 اور ويشوفون اذا اكو مشكله راح يقولون هذا امبيرد وهذا المريض هو دايبيتيك المانجمنت مال دايبيتيس تايب 1 دايبيتيس مثل ما قلنا لانه ما عنده انسولين فاول شيء ننطي انسولين تريت انفكشن سوشيال اند سايكولوجيكال سبورت دايتري مانجمنت ريجولار اكسرسايز اند تريت هايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميا هي هبوط السكر لازم نعلم المريض وخلي اجوكيتد حول هبوط السكر ونقول له شو يسوي اذا صار عنده هبوط بالسكر مالته بالتايب 2 لانه 50% من السيل وقت ما بيها مشكله لذلك ما نحتاج راسا نبدي له انسولين فش راح نبدي علاج دايت اول شيء دايت كنترول اورال هايبوجلايسيميك ايجنت مثل سلفنايل يوريا ذات انكريز انسولين ريليز فروم ذا ريمينينج سيل اند ريديوس انسولين ريزيستنت Metformin that reduces gluconeogenesis. Exercise. Prevention with type two. Show us our prevention with type two. So we have diet, exercise. Why? Because we know that all of them are obese, meaning overweight. If we reduce the weight of them with diet and exercise, we can prevent the diabetes. So we can help. Now, if the patient is not treated, he has hyperglycemia and glucose is present in the blood. What is the end result? What is the solution? The consequence of the persistent hyperglycemia is associated in some tissue with abnormal metabolism, abnormal metabolism of glucose to products that may be harmful to the cell. The problem that will happen is what? What will happen is that glucose will remain in the vessel. ويروح الفد اورجان هاي الاورجان اللي هي اللي هي بارافرال نيرف والايز والكدني 
هذه اصلا للاورجان هي ما متعوده على هاي الجلوكوز موجوده بيها بالتشو نفسها هذا التشو راح يدخل حتى بالميتابوليزم مال هاي الاورجانز وبالتالي يسبب لنا مشكله ويسبب لنا بدايه تلف هذه الاورجانز اللي اللي نحكي عليها هذا الجلوكوز زائد ان اي دي بي اتش زائد ان اتش يسوي لنا سوربيتول اند اي ان اي دي بي ايش راح يصير؟ هذا الجلوكوز راح يدخل بالميتابوليزم مال اغلب السيلز راح بالنهايه يسوي جلايكوسيليشن اوف دي بلازما بروتين جلايكوسيليشن يعني يدخل الجلوكوز بالميتابوليزم مال اغلب البروتينات اغلب السيلز اللي موجوده فيسبب لنا هسه راح نجي كومبليكيشن شنو الكومبليكيشن مال الدايبيتس؟ اذا واحد عنده دايبيتس لفتره طويله شنو الاشياء اللي تصير عنده؟ قسموا الكومبليكيشن الى ماكرو فاسكولار اند مايكرو فاسكولار، ماكرو فاسكولار يعني الكومبليكيشن اللي تصيب شرايين كبيره، فقالوا الماكرو فاسكولار يعني انكريز الريسك اوف ستروك، انكريز الريسك اوف مايوكارديال انفاكشن، بور سيركوليشن ان ذا بيريفري، بارتيكولارلي ذا فيت، والمايكرو فاسكولار قالوا دايبيتس ريتينوباثي، دايبيتيك نفروباثي، دايبيتيك نيوروباثي عن دايبيتيك دايبيتيك فوت وفيت هذه الانسولين صوره الانسولين هاي سرنج مال الانسولين هذا انسولين صافي عاده لونه يصير ابيض انسولين خابط يصير لونه مثل الحليب هاي سرنجات مال الانسولين هذا شلون يسحب الانسولين على هذا الخابط لونه مثل الحليب هاي سرنجات بصفر هذا اكو نوع ثاني مو كان هاي الفيالات سووا اقلام مال الانسولين ممكن المريض يخليها بجيبه واذا نسى الدوز مالته يضرب نفسه باي وقت ثاني هسه راح نروح على فد فيلم توضيحي للدايبيتس